Recently I've made some reactions to German comedy and German political satire and on those videos I've been getting a lot of recommendations for different videos to check out so thank you so much for all those recommendations. I'll try and get through as much of them as I can in the coming weeks uh, so keep recommending. One of the most commonly requested was this, it's called Die Anstalt. Uh, this is ISIS in the Middle East Explained and a lot of people told me to check out the one with English subtitles, of course, so I can understand. Uh, so, looking forward to seeing this. Tell me what you think about this. Tell me if you've seen this before. Uh, tell me more about Die Anstalt. Uh, and let's, let's watch. Also, wir begeben uns ein bisschen zurück ins Jahr, sagen wir mal, 1953. Im Iran regiert das Böse. Mohammed Mossadegh. Was? Der Mann war Rechtsanwalt. Sag ich doch, das Böse. <lacht> <lacht> Unsinn. Der Mann war demokratisch gewählt. Der trat ein für eine Trennung von Staat und Kirche. Ja, aber er wollte ans Öl. Was? Dieser Raffzahn. Na gut, also er wollte dem <lacht> iranischen, hungernden iranischen Volk sein eigenes Öl zurückgeben, das sich die Briten geschnappt hatten. Aber das sind Details. Das, das brauchen sie nicht. Sie sind Amerika. Genau. Der Mann muss weg. Genau. Ein Problem. <lacht> <lacht> They said, you don't need the details, you're American. I mean, that's a great observation about America. They don't want to look at all these small details. They don't care about all these details. They just basically take what they want. Uh, so uh, we can already see, compared to Folker Pispers, this is obviously a different type of comedy, although the, the content might be similar. The look of it is, is obviously more visual uh, comedy. You see the guy with the American hat, the Uncle Sam hat, uh, you see the map of the Middle East, so uh, looking forward to this is a, a different take on the Middle East, it should be interesting. <laughs> Ein Problem, der Mann ist demokratisch gewählt. Schick ich die CIA. Gut, toll. Die CIA besticht jetzt die Presse, Abgeordnete und kauft sich ein paar Gangsterbanden. Die versetzen dieses Land Iran ins Chaos, bis die Armee putscht und sie ihren Mann, den Schah, einsetzen können. Ja. Klingt aber schon ein bisschen nach Verschwörungstheorie, oder? Ja, das war es auch. Bis letztes Jahr, da hat die CIA die Akten geöffnet. Ah, yeah. dann ist das jetzt Geschichte. Come. Yeah, that's another great observation. It's all these things, the American propaganda. They always try to say everything's a conspiracy theory. But what actually happens is they have this classified information, then after 40, 50 years, it becomes declassified. At that time, people are like, they don't really care about it anymore. Even though America does these terrible things that are all recorded and classified, they become declassified and it's been so long that Americans are already in other wars, in other situations, so people don't really care about it. It's the American way, really. Man so sagen, und der Great observation, I've got to say again. The schöne darin ist, Ihr Schah hat im Iran quasi eine stabile Diktatur installiert, die Ihnen und den Briten die Ölquellen sichert. Wir haben also die westlichen Werte erfolgreich verteidigt. Ja! Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Noch mehr Anwälte? Nein, schlimmer. <lacht> Hören Sie, jetzt, der Schah hat sein Volk so unterdrückt, dass radikale Islamisten unter Ayatollah mm. Khomeini den Schah beiseite schaffen und selbst ein religiöses Terrorregime eröffnet. Was? Da muss ich eingreifen? Nein, na, ruhig Brauner, das lassen wir jetzt mal <lacht> jemand anders ran. Ne? Ah, Hussein, den bombe ich weg. Nein! <lacht> <lacht> uh, that, that is a great piece of physical comedy there, like... I mean, I, I like the way this, like, the guy plays the American. It, it's really representative of the Americans as a government, the way he's acting, how he's so quick. You see the way he said there before? The other, the other man almost finished his sentence. He said, bomb him. It, it really represents that American thinking with their government, how they're so trigger happy, how the way they deal with any problems in the Middle East is bomb, bomb, bomb. And the way he acted is, is really good. It actually works in a lot of uh, a lot of different levels. I like this. Jemand anders ran. Ne? Ah, Hussein, den bombe ich weg. Nein. Hm. Hussein marschiert in den Iran ein. Er kämpft gegen das Böse. Dann schicke ich ihm Waffen. No. <laughs> Nur ein kleines Problem. Was? Was ist denn? Ein Waffenembargo. Scheiß Pazifisten, ja. <laughs> Ich weiß was. Was? Ich schicke nur Einzelteile. <lacht> Nicht schlecht. Nee, der eine schickt Senf, der andere Gas. Was können Sie dafür, dass Sie ein Senfgas draus machen? <lacht> that is a brilliant. Again, very, very clever. It's shown that although even if there's embargoes in place, if there's way, if there's international laws, 
the Americans will find these loopholes to get around it, sending these two different ingredients to make mustard gas, which is obviously a terrible thing. But really, what this is showing in is again very similar content to the Folker Pispers, uh, like monologue and set. But it's a very different take. It's a quicker set throughout the history, showing these pinpoint uh, these these moments in history. But it's also shown the Americans and how they really control everything. And having that map there is another very clever visual gag, you could say. It, because it works in that we can see how the Americans use them as puppets. They, they control everything. But I can also imagine generals at the top of the American army, the American military, having something similar and doing, physically doing that themselves with a map, just controlling things. So, Russland führt acht Jahre lang Krieg, 750.000 Tote. Die Giftgasangriffe erfolgen übrigens äh, mit ihrem Wissen. Also das ist jetzt aber Verschwörungstheorie. Ja, das war es auch bis letztes Jahr. Da hat die CIA die Akten <lacht> geöffnet. Sagen wir, ja. haben die Idioten keinen Schredder? Ja, bitte. Ja. <lacht> And I think that shows the dodginess of the Americans, how they think after the time, why could we not have got rid of the evidence, but they have to classify that information, they have to keep it reported. So, Vorsicht hinter Ihnen. Was? Nein! Hier, die Russen marschieren in Afghanistan ein. Da muss ich eingreifen. Naja, das tun quick. Sie im Prinzip schon. Sie äh, rüsten radikale Islamisten auf. Mm. Radikale Islamisten gegen ja. die Russen. Ja, toll, ja. Äh, Moment, 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 Moment. Radikale Islamisten, äh, bekämpfe ich die im, im, Ra im Iran als das Böse? Ja, aber die, gegen die sehr bösen Russen sind die weniger böse. Ja, wunderbar. <lacht> da werde ich mich gleich mal bedanken ja. bei einem der Anführer, die da für uns in Afghanistan kämpfen. Äh, wie heißt denn da jemand? Osama Bin Laden. <lacht> ich rufe später an. Gut. <lacht> Über eine Million tote Zivilisten später. Hm. Das Gute hat gesiegt. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Was? Die Russen kommen zurück? Nein, Saddam Hussein. Nee, aber der war doch gerade eben der Gute. Ja, aber jetzt marschiert er gerade in Kuwait ein. Da muss ich eingreifen. Äh, oder helfen? <lacht> naja, schwierig zu sagen. Kuwait, sagen wir mal so, <lacht> absolutistische Monarchie, ohne Frauenwahlrecht dafür, mit äh, Sklavenhandel. Er kämpft also für die westlichen Werte. Ja. Er will ans Öl. Was? Mein Öl? Meine Werte! Ich meine, da muss jemand eingreifen. Warum tut denn niemand was? Ja, die Vereinten Nationen sind nicht so in Kriegslaune. Scheiß Pazifisten! <lacht> Wissen die denn nicht, dass irakische Soldaten Säuglinge aus Brutkästen herausgerissen haben? <lacht> wo, 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 wo haben sie das denn her? Hat eine Hebamme ausgesagt. Öffentlich. Sie wird sich später als Tochter des kuwaitischen Botschafters herausstellen. <lacht> die ganze Geschichte ist frei erfunden? <lacht> Von einer amerikanischen PR-Agentur. <lacht> Manchmal braucht das Böse auch ein bisschen Publicity. <lacht> See, <laughs> Schlingel. Good. This is so on point. It's not even. Tr it's like it's absolutely brilliant. I mean, I am absolutely. I'm just so like becoming such a huge fan of German satire. I've never seen people just say things that are so on the point. Again, really describing that American propaganda machine that we've spoke about on the Folker Pispers video. How they'll make up all these lies. How those try and change public opinion just to suit their own desires and how they want to treat these leaders in the Middle East. Uh, again, brilliant stuff, very different from, from Volker, but uh, just as engaging for me. Die Weltöffentlichkeit ist empört, sie haben ihren Krieg, Wirtschaftsembargo, über eine Million Tote. Das Gute hat wieder Gesicht. Bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Denn seitdem sind in Kuwait amerikanische Soldaten stationiert und äh, Al-Qaida und Osama Bin Laden empfinden das als Entweihung der heiligen Erde. So, den Rest kennen Sie, äh, Afghanistan, 9-11, Osama Bin Laden, World Trade Center, 3000 Tote. Woher kommt nur all der Hass auf den Westen? Ich weiß nicht. Ja. Sagen Sie mal, die Al-Qaida, wo kriegt die eigentlich ihr Geld her? Oh, bis jetzt von Ihnen. Hoppala. Ja, und von Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Eingreifen, wegbomben! Nein, das geht nicht. Das sind die Guten, die haben zu viele von Ihnen Werten. Äh. Und irgendwas in der Nähe? Ja, Irak wäre gerade frei. Da war ich schon lange. Ja, gut. <lacht> Außerdem, was denn? Hat Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen? Sagt die Hebamme. Was? Ja. 
The, the, the man here that is portraying America is doing such a great job, not just with what he's actually saying, with the mannerisms, how he's moving very quickly, how he's like bombed them, how he's like very sleazily making up these excuses and lies to control, as I say, control discourse. Uh, very good. I, I love the format of this. I really like the chemistry between these two guys as well. Sehr, sehr gut. Sie marschieren zum zweiten Mal in Irak ein, 100.000 Tote und Saddam Hussein wandert von seinem Erdloch in ein anderes Erdloch. Ah, Mission accomplished. Ja, bis das Böse wieder sein Haupt erhebt. Hm. Die ISIS nutzt das von ihnen hinterlassene Chaos und äh, auch äh, die von ihnen hinterlassenen Waffen, ja. um äh, einen perversen Gottesstaat exactly. zu errichten. Verdammt, da muss ich jetzt gegen die ganz Bösen kämpfen, dann nehme ich vielleicht einen Halbbösen, den Iran. Wie? Oder vielleicht den äh, Assad, der ist drei Was? Böse. Wie? Ich weiß es doch auch nicht. Sagen Sie mal, gibt es bei diesen ganzen religiösen Fanatern nämlich wenigstens einen Demokraten, der für die Trennung von Staat und Kirche eintritt? Ja, da hat es jemand gegeben. Musale. <lacht> Aber den wollten sie als erstes loswerden. Oh, the way back Gut, dass ich start. eingegriffen habe. Ah. Wow. Fantastic stuff, man. That is... That should be, should be compulsory viewing for everybody, especially in Western countries. We read so much about the American military and how they're the world police, how they go here to defend human rights and save the world, save these people from evil, but you can see how they've meddled in the Middle East. They can see, you could say they're the evil one the amount of deaths that have been caused by them in these countries through their meddling. And again, I've never seen British comedians, I've never, or uh, satirical artists, American entertainers, I've never seen anybody put it like this. I've just found, I'm so happy to have found this German satire uh, area and I can't wait to explore it more. This was a great example of it. Tell me what you think about this one. Uh, yeah, thanks.